డైనోసర్ ఈ పేరు వినగానే ఒళ్ళు గగుర్ పడుస్తుంది అత్యంత భయంకరంగా కనిపించే ఈ క్రూర జంతువు ఎలా ఉంటుందో తెలియని వేళ జురాసిక్ పార్క్ చిత్రం ఆ రూపాన్ని కళ్లకు కట్టింది ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద డైనోసార్లు తెలంగాణ నేలపై సైతం తిరిగాడాయని జియాలజిస్టులు ప్రామాణికంగా రుజువు చేస్తున్నారు జియాలాజికల్ సర్వే ఆఫ్ ఇండియా నూట డెబ్బై అవ వార్షికోత్సవ వేడుకల సందర్భంగా హైదరాబాద్ బండ్లగూడ జీఎస్ఐ మ్యూజియంలో ప్రదర్శన ఏర్పాటు చేశారు నగరంలోని వివిధ పాఠశాలలకు చెందిన విద్యార్థులు ప్రదర్శనలో ఏర్పాటు చేసిన డైనోజర్ల ప్రతిమలు అవశేషాలను ఆసక్తిగా తిలకించారు మిలియన్ ఏళ్ల క్రితం మన నేలపై యథేచ్ఛగా తిరిగిన క్రూర మృగాల గురించి విద్యార్థులు ఉపాధ్యాయులకు జియాలజిస్టులు వివరించారు బండ్లగూడలో జియో సైంటిస్ట్ విలియం కింగ్ పేరిట ఏర్పాటు చేసిన జీఎస్ఐ మ్యూజియం బిర్లా మ్యూజియంలో డైనోజర్ల అస్థి పంజరాలు భద్రంగా ఉన్నాయి ఇక్కడ కనిపిస్తున్న ఈ భారీ డైనోజర్ తెలంగాణలోనిదే అని జియాలజిస్టులు పేర్కొంటున్నారు ప్రపంచంలోనే అతి భారీ ఆకారంలో ఉన్న ఈ జంతు అవశేషాలు జయశంకర్ భూపాలపల్లి జిల్లా యామన్పల్లిలో శాస్త్రవేత్తలకు లభ్యమయ్యాయి ఆ ప్రాంతం పేరుతోనే దీనికి కోటాసారస్ యామనపల్లి యాన్సీస్ గా నామకరణం చేశారు కోటాసారస్ డైనోసర్ సుమారు తొమ్మిది మీటర్ల పొడవు రెండు పాయింట్ ఐదు టన్నుల బరువు ఉంటుంది వీటి పళ్లు స్పూన్ ఆకారంలో ఉంటాయి పంతొమ్మిది వందల డెబ్బైలో వీటికి సంబంధించిన ఎనిమిది వందల నలభై అస్థి పంజరాలు లభించాయి కోటాసారస్ కు సంబంధించిన అస్థి పంజరాన్ని రెండు పేల ఒకటిలో బిర్లా మ్యూజియంలో ప్రజల సందర్శనార్థం ప్రదర్శనగా ఉంచారు కోటాసారస్ కు సంబంధించిన సుమారు ఎనిమిది వందల నలభై అస్థి పంజరాలు మన రాష్ట్రంలో లభించినట్లు ఆధారాలు ఉన్నాయని జియాలజిస్టులు పేర్కొంటున్నారు గుడ్ శాంపుల్స్ మహారాష్ట్ర నుంచి కలెక్ట్ చేసి ఇక్కడ డిస్ప్లే చేయడం జరిగింది అవి ఎలా ఫామ్ అయ్యావి ఏంటి అని అంటే అవి మ్యాగ్మా కూలింగ్ అవుతుండేటప్పుడు దాంట్లో ఉన్న పోరోసిటీ సెకండరీ ఫిల్లింగ్స్ అవన్నీ లిక్విడ్ ద్వారా ఫిల్అప్ అవుతుండేటప్పుడు ఆ స్పెరిసిటీ అంటే ఆ వాల్యూమ్ లో ఏ షేప్ లో ఉన్నాయో ఆ విధంగా అవి డిపాజిట్ అయ్యి డిఫరెంట్ షేప్స్ అవి ఏర్పడడం జరిగింది కొన్ని నీడిల్ షేప్ లోని కొన్ని రౌండెడ్ కొన్ని క్రిస్టల్స్ డిఫరెంట్ అంటే రకరకాలుగా దాని షేపులు అవి బ్యూటిఫుల్ శాంపుల్స్ అవి కలెక్ట్ చేయడము మహారాష్ట్ర నుంచి తీసుకొచ్చి ఇక్కడ డిస్ప్లే చేయడం జరిగింది మా యొక్క ఈ రాక్ మ్యూజియం ఉన్నది ఇది సదర్ మ్యూజియం దక్షిణ క్షేత్రంలో ఒక ప్రసిద్ధి చెందిన రాక్ మ్యూజియం దీంట్లో ఏంటంటే మినరల్స్ దగ్గర నుంచి బోర్స్ దగ్గర నుంచి తర్వాత మీ మన శిలాజాలాలు అంటే పేలింతాలజీలో శిలాజాలాలు అంటారు దాని గురించి విశదంగా మా యొక్క ప్రదర్శన శాలలో మేము విశదీకరిస్తామండి ఇప్పుడు ప్రస్తుతం మనం ఉన్నదేమో రింకో సారస్ అన్నది ఇది మన కరీంనగర్లో రెండు మన పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఆ ప్రాంతంలోనేమో మా పేలింతాలజీ డివిజన్ వాళ్ళు చేసిన పరిశోధనలో వచ్చి దీంతో మా మనిషి యొక్క పరివర్తన అన్నిటిని కూడా మేము ఒక స్టాటగ్రఫీ రూపంలో చూపించాం కొన్ని లక్షల ఏళ్ల క్రితం నాటి రింకో సారస్ అస్థి పంజరం ఆనవాళ్లు సైతం జయశంకర్ భూపాలపల్లి జిల్లా కాటారం వద్ద లభ్యమైంది అక్కడి నుంచి అస్థి పంజరాన్ని మట్టితో సహా పెకిలించుకొచ్చి బండ్లగూడలోని జీఎస్ఐ మ్యూజియంలో భద్రపరిచారు ఇక్కడే దీనికి సంబంధించిన మోడల్ను కూడా అందుబాటులో ఉంచారు గుజరాత్ లో లభించిన డైనోజార్ గుడ్డు కూడా ఇక్కడే భద్రంగా ఉంది ఈ మ్యూజియంలో ఖనిజాలు శిలలు జెమ్ స్టోన్స్ బిల్డింగ్ స్టోన్స్ శిలాజాలు ప్రదర్శన కోసం ఉంచారు అగ్నిపర్వత శిలలు అవక్షేప శిలలు రూపాంతర శిలలను కూడా ఇక్కడ చూడొచ్చు దేశ వ్యాప్తంగా లభించే రాళ్లన్నీ ఈ ప్రదర్శనలో ఒకే చోట వీక్షించే సదుపాయాన్ని కల్పించారు కరీంనగర్ వరంగల్ మెదక్ పాక్షికంగా హైదరాబాద్ రంగారెడ్డి మహబూబ్ నగర్ నల్గొండ ప్రాంతాల్లో లభించే డైమెన్షన్స్ ను సైతం సందర్శకుల కోసం అందుబాటులో ఉంచారు భూపాలపల్లి మంచిర్యాల్ ఆసిఫాబాద్ ఈ ఏరియాలలో ప్లాంట్ ఫాసిల్స్ డైనోసర్ ఫాసిల్స్ ఆస్ట్రోపోర్ట్ ఫాసిల్స్ తర్వాత ఫిష్ ఫాసిల్స్ ఇది ఒకటే ఒక ఏరియాలో దొరుకుంది ఇంకా దునియాలో ఎక్కడ దొరకదు కాబట్టి ఈ యొక్క బేసిన్ చాలా ఇంపార్టెంట్ ఎందుకంటే ఈ బేసిన్ లోపల కోల్ దొరుకుంది ప్లాంట్ ఫాసిల్స్ దొరుకుతాయి తర్వాత ఓటిబ్రేట్స్ ఇన్వర్టిబ్రేట్స్ యాజ్ వెల్ యాజ్ వెల్ యాజ్ హైడ్రోకార్బన్స్ గత చరిత్ర వైభవాలను భవిష్యత్ తరాలకు అందించాలన్న ఉద్దేశంతో జిఎస్ఐ మ్యూజియం ను ఏర్పాటు చేశారు సరిగ్గా రెండు వందల పది మిలియన్ ఏళ్ల క్రితం తిరగడినటువంటి రైనోసర్ను ఇక్కడ మనం ప్రత్యక్షంగా వాటి అవశేషాలను కూడా చూడవచ్చు ఏళ్ల క్రితం ఉన్నటువంటి కళాకృతను కళాఖండాలను ఖనిజ శిలలను కూడా ఇక్కడ మనం సూర్యత శ్రీనివాస్ ఇటీవీ న్యూస్ హైదరాబాద్